，真的有点难以表现，真的有点难以表现。走过你，烦死了！你害怕，真的，不害怕。我们面对危险，面对不好。你坐下，好好说。我来的，我来的。别来了，秋香，别来了。来到你的城市，走过你来时的路。可爱的你。想象着没我的日子。你是怎样的孤独？好，谢谢哲远。你会跳舞吗？我学了十几天。真的、啊？那我不唱歌好不好？我们跳舞行不行？谢谢哲远。你现在心里在想什么？完蛋了<笑>！如果我说你可以靠脸就红，你会高兴吗？搞笑帅哥陈哲远，陈哲远。Copy， 这是我的铅笔，这是我的钢笔，你是我的 baby。哇！哇！ Top 二。把我我的眼睛弄上去了，因为我好像就眼睛比较好好看，所以这个真的是我自己的想想法。我帅，是吧？不，你觉得？是不是还还还挺像真的？你能帮我拍一张看？再下去你再把你拍挂。真的就就是这个眼眼眼罩制作的目的，真的不是为为了让大家难看什么。任务需要减重，为了更轻，徐明浩直接脱衣服。哇哦！陈哲远也脱了，但是。嗯、祝大家对陈哲远缺氧。这不是。你说哥哥好什么？你说哥哥好什么？哥哥好什么？这个戏拍完是有后遗症的。好哥，我们这个剧是我从头到尾拍戏都是鸡皮疙瘩起最多的，他总是在那种小点上会特别撩拨人。对，就说的对，对，就说的对。小陈就一点都不熟，去相亲的一场戏，我穿那个黑色的裙子嘛，我上楼梯的时候，那个楼梯也是透明的，我就很怕走光，我就用手扶着屁股后面的裙子。跟我说一句话，我是真的很震惊。他说你是在模仿你的微信头像吗？就是我的微信头像。Top 六，给大家变个魔法，然后呢，你认真一点，小心点，注意点，注意点自己我是为了陈哲远才接这部戏的，他居然没笑，卡了，卡了，卡了，他卡了。对不起，就玩一个游戏，谁是谁的爹？谁是谁的爹？你说我是你的爹，然后。我是你的爹，这么酷吗？这么冒昧吗？这个游戏这么冒昧吗？是你的儿。哦，谁是谁的儿？我是你的儿儿，你是我的爹，是吗？这个的，不是卡子 ，OK， 卡子 ，OK， 卡子 ，OK， 怎么？要听到这两个独特而已吗？到底的。对。还有后背的事。
大不失。我时常感觉到孤独，因为自己的很多东西别人理解不了。大家好，我叫陈哲远，这里面唱歌跟跳舞的在。哲远，他他们问你是你是哪个学校的？我深圳大学。我深圳大学。你也深圳大学？嗯。你哪届的？我是一，我、啊、见都不见，一四好像是。你也是一四届的吗？嗯。那你应该听说过我吧？那你应该听说过我吧？嗯十一的情况下，你们这样应该就是他不喜欢我的情况下，是吧？他很讨厌我的情况下，但是不喜欢我也有点难，有点难。我把你丢，这这有点难，<笑>怎么难了？我走出来你就这么害怕吗？我是个人，<笑>我刚看错了，<笑>我刚走出，只是走出来，折远吓得这样子。<笑>平常这会儿走，哎哎哎！你有点把我当了，太过分了，我是人。你穿了红色的衣服。Top 十二，你就是我的小星星。啊不对，这你就是我的。啊啊啊这些这些这些，陈正元 wink wink wink， 你听得懂 wink 吗？你听懂了，不是胃痛。哦哦 wink， 到十三，好嘞，好嘞，好嘞。解除失败，陈哲远 out。我本来就想按黑桃的，刚刚我坐下来不小心碰到了。Top 十四。哎呦我天哪！哎呦我天哪！以后走着走着，突然。Top 十五。常人，常人不要忘看。本来想是帅帅的过来参加个盛典，结果失败了。比如说什么。<笑>十六，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，十七，就是看你开放说给你下面笑人气，然后对面的暗格里，你的心情怎么样？因为其实那个时候我差不多知道我要去演这个戏，所以我才这样说的。觉得这部剧与众不同的地方在哪里？还是请用一句话推荐。这个问题没有跟我对过。来分享一下今天晚上参加白玉兰盛典。可能昨晚空空调开太冷了，然后昨晚没有睡好，反正挺辛苦的。这个是直直播吗？直播。赶紧在深圳买套房。剧透一下几部剧的看点。《飞蛾藏不住》呢，就是一个我我看小说就是喜笑颜开的一个剧。然后因为我觉得太甜了。
，非常非常甜的一个暗恋的一个故事。就所以拍这部剧整个过程中，整个人每天都感觉冒着粉红泡泡的感觉，还是嗯、呃，会有会有，就是反正就会觉得啊，就是谈恋爱还不错。<笑><笑><笑>有没有看到其他的好朋友？有啊，郑丽姐嘛。嗯，我们从在楼上化妆就<笑>联系上了，一块去做了核酸什么的。<笑>做完核酸，我说我得去红毯了，他说他没穿高跟鞋，然后他又回去了。然后后来我们就在会场里见着了，然后我们就等着上红毯。然后刚刚我们就坐在会场里面，然后我就拉出来被采访了。嗯，再分享个这几天露丝生活的一个小的，比如说觉得开心的事情，值得分享的事情有什么？其实我还挺开心的，因为我也马上要进组了嘛，嗯、所以我就刚好这段时间杀青了之后的这一段时间，有一些陆续的一些工作，其他时间就大概就是把下一个剧本给新研读好。这两天刚好就是把剧本给处理的差不多了，然后其实心里有一块石头也稍微的稳当一点。因为这两天也是世界杯开赛，是你有关注吗？嗯，我没有哎，就不算是球迷这样子。对，就是看到那个、那个、那个、<笑>那个、那个王子是吗？哦，就哦，我知道你说那个卡塔尔公子。<笑>对，只看到这个，嗯、然后看到了这个，啊、嗯，你模仿的很像，是吧？<笑>再分享一下，就今年还有一个月要结束，分享一下今年有没有未完成的小心愿，以及明年一个小小 KPI。哎，没有，因为我今年所有的呃愿望都达成了，所以非常幸运，然后也很开心，很满足了。明年也没什么期待，我这个人就是从来不给自己定 KPI， 你每一年就会觉得好快乐。Hello， 新浪网的朋友们，大家好，我是露丝。看到这个搜，有看到露丝白色胸纱裙上了热搜，就这个吧？对，就是这个。要不介绍一下你今天的一些小巧思？<笑>倒没有，因为之前你们也知道，我其实没有太经常走红毯，所以今天选的衣服就会觉得喜欢就比比较重要。今天天这么冷，女明星上红毯有什么保暖的方法？今天好像。很人性化，今天在室内嘛，哦，就还好。对，今天的温度反而很舒适。嗯、对的，嗯。因为我们没有看到外面的直播流，嗯、但是我看好像杨迪是今天的红毯主持。对的，迪哥有趣的互动嘛，刚才。您跟迪哥认识很多年嘛，我感觉迪哥好像也是看着我成长，嗯、然后迪哥感觉认真的研究了我演过的角色嘛，嗯、<笑>就很开心。还有点小小的成就感的感。啊、嗯，挺开心的，嗯。嗯然后因为。十一月马上就要过了，嗯，如果让露丝以四张照片来分享一下你的十一月，你会给我们展现怎么样的照片？嗯、um, ，我就展现我准备的照片。<笑>一个呢，就是偷偷藏不住的杀青照，嗯、就是刚好呃也是在十一月杀青。然后一个呢，就是嗯、呃、生日照片、嗯，因为也是刚好就是天蝎座过完生日、嗯、啊，然后呢。一个就是今年拍的一组跟我家小狗的一个合影的一个肖像的照片。可以先聊这个，好像记得比较少。对，这个就是，对，没有发的照片。我们独家。对对对。独家照片，小狗这个拍摄的时候有什么有趣的小花絮吗？我拍一组写真，然后我们家多伊他的镜头感非常好。然后他就会找他最完美的四十五度侧颜，然后刚好我也在看那边，我们就是在看同一个角度，啊，然后就记嗯记录下来了，嗯，然后还有一张呢，就是呃十一月的时候在上海举办的一个活动。嗯，对，然后就其实没什么了。嗯，这张照片怎么在诸多活动中入选了我们露丝的四张照片之一？就是证明一下，就是这个月的工作<笑><笑>有在上班，有好好上班。对，有好好上班。嗯，因为刚才你的照片里有分享，就是你的生日照啊，是，也知道你这个月也度过你的二十四岁生日，能跟我们具体分享一下当年是怎么度过的？因为今年生日其实不打算过的。嗯，因为嗯，就觉得其实也长大了嘛，然后也不知道该怎么过，然后来就很多就好朋友啊，包括我，嗯，爸妈就来问我说要怎么过，然后大家就说那我们就我就说不是很想过，他们就说那我们就都飞到厦门来给你过吧。
然后就所有的亲朋好友们，然后我们就到厦门来一起过了一个生日。那在当天，比如收到的一些朋友给你的祝福里面，有没有一些奇奇特的方式祝福方式或别出心裁的方方式？没有，朋友这么没有，<笑>没有。<笑>我我觉得我六十大寿应该会给我点创意吧，<笑>可能他们也觉得就是一个小生日无所谓了。<笑>那可能因为其实你的个性比较古古灵精怪嘛、嗯，你有没有给朋友有过什么样的一些生日惊喜吗？我我比较喜欢给别人惊喜，偷偷布置生日啊。天蝎座嘛，可能比较喜欢制造惊喜。三部作品有播出，《启、嗯、示天下》，然后《星汉灿烂》跟《胡同》嗯，你会怎么分别跟大家介绍这三部作品？《启示天下》就是一个非常恣意的一个女侠、嗯，然后呢，她会让我觉得在演的时候，除了就是打戏非常的多以外，然后第二个就是让我觉得很爽。嗯，因为他武功非常高强，胡同呢也是让我演的很爽的一个戏，因为他非常，其实他非常的热血，非常热心，想要在底层去帮助民众的那个角色。星汉，嗯，陈少商就是一个让我觉得有一点点抑郁的角色，<笑>就是在拍的时候，我其实就在问我说：“你们不觉得少商很可怜吗？你们不觉得他很可怜吗？”他们说：“没有啊，没有啊。”然后你看男主最可怜，<笑>怎么的？然后我就说他很可怜，就是因为没有人觉得他可怜。我觉得他就是最可怜的，就是没有被感同身受。因为烧伤也是我拍的最久的一个角色，所以就是其实可能跟他的情感会更多一点。那在露丝很鲜活的演绎了这三个角色的同时，你会觉得这三个角色，比如身上的一些性格、品质，或跟他相处过程中，有什么是带给你的呢？比如说白风溪。他会让我觉得就是非常的爽朗，非常的自在。也是大家所向往的一种生活，就是可能无拘无束，不想要在朝堂里待着，就可能像我们现在大家不想坐班，然后就是想非常自由的去闯荡江湖的一种感觉，就会让我感受到自由。嗯，然后甜枣，我就会觉得它非常的贴近生活，就会让我觉得有一种小时候，就是我觉得现在大家邻里之间的关系已经没有以前那么的亲密了，然后在我小时候。后我就感觉像邻里关系，过年过节虽然都是非亲非故的人，大家也会聚在一起吃饭什么的。现在就会没有，但那个戏又然后让我觉得，嗯，四合院儿大家一块儿，没有血缘关系的人也可以在一块儿是很亲的亲人，所以会让我觉得很很感触。少商呢，就是因为他本来就是留守儿童嘛，所以我觉得在从小缺少了关爱之后，就长大了非常渴望爱又害怕爱的那个过程，其实也非常的现实，也很真实。我觉得可能也就是很多观众喜欢受伤的原因，也就是因为其实就是跟观众产生了共鸣。其实，在现实生活中也有很多像受伤一样的女孩子。提到一个角色，提到了“自在”这个词，但是我感觉，就我看到的露丝啊，比如看一些分享、一些日常，我觉得其实你还蛮自在的。比如说，如果是看一戏，<笑>是就约自己普通的好朋友去旅行啊、嗯，去干嘛之类的。因为我其实觉得自洽比较重要。就是我觉得，因为每个人可能想要的一种生活状态不太一样。我觉得生活对于我来说特别重要。我拼命工作、认真工作、完成工作的原因，就是想好好的生活。对，其实就是很简单的一个目的。所以我一直在追求这样的一个生活方式，就是该工作的时候工作，该休息的时候一定好好休息，就不会让我觉得。哪一年会让我觉得很遗憾？这样都会觉得，哎，今年过得还蛮充实的。嗯。那可是随着你的很多角色受到更多人的喜爱，包括知名度越来越高，嗯，那会不会出去就真的，比如走到哪儿，哎，露丝露丝，拍个照，会给你打招呼，或怎么着的？会不会觉得日常生活有一点点受到困扰？嗯，其实还好，就可能确实。比如说，人多一点的地方，大家就不像，不是说不想要跟大家去互动，因为可能会造成一些不好的一些，就是比如人太多或者怎么样。其他的倒是没什么，我觉得，呃，其实还是开心更多，在路上或者是去玩儿。包括小朋友们，就是会认出我，就是心里其实会觉得很开心，就会觉得得到认可了。嗯，对。那如果要说到今年露丝的心态跟状态发生什么样的变化，嗯、你会怎么分析？我觉得我保持的最好一点就是我的一个
心态，从入行到现在吧，心态其实没有任何的变化，很珍惜当下，好好生活，然后觉得。心宽福自来，呵呵心心自然静，一种舒服的生活状态，比较让我觉得工作也会有动力。嗯 ，Jesse 是一个肺炎的一个脓郁嘛，嗯，然后确实之前播的作品成绩都非常好，你会怎么看露丝就在工作上、事业上的成功呢？或者你怎么看这件事情？啊，我觉得就是运气好。我觉得所有演员、所有幕后人员，每一个剧大家。真的都非常努力、呃，我觉得多多少少就是有运气的成分在，所以我觉得我就是一个运气很好的人。但自己也是付出了很多的努力呀、啊，去。就是还是那句话，就感觉就感觉大家都很努力，世界上就是感觉努力的人不一定都会有回报的，所以当你努力了有回报的时候，你就是最幸运的那一个了，所以就觉得很不容易了。之前在一次分享中也说被贴标签也是一种认可。嗯，那你之后有没有想尝试其他类型的角色来，比如突破之前的一些标签？倒没有。就觉角色跟演员就是有缘分嘛，来了的话就好好演